பிளாக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பர்சனல் டைரி மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு என்னென்ன தோணுதோ என்னென்ன விஷயங்கள் எழுதுன்னு தோன்றுதோ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பிளாக்ல அப்படின்னு நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்போ வெப்சைட்னா என்ன வெப்சைட் அது மாதிரி தான் ஆனால் என்னென்னா இப்போ பிளாகை பொறுத்த வரைக்கும் இது நம்ம தனியாக டிசைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் வெப்சைட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை யார்கிட்ட ஏதாச்சும் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதேமாதிரி இப்போ பிளாக்குக்கு நீங்கள் எந்த பணமும் கட்ட வேண்டியதில்லை ஆனால் வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் அந்த டொமைன் நேம்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூஆர்எல் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பணம் கட்டி வாங்கணும் அதோடு இல்லாமல் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதை ரெனியூல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது இந்த விஷயங்களெல்லாம் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெஸ் இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துக்கு வந்து பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் வெறு வெப்சைட்டாக இருந்தாக்க ஆனால் பிளாகாக இருந்தாக்க நீங்கள் அது மாதிரி கட்ட வேண்டியதில்லை அப்போ வெப்சைட்டே ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதில்லை பிளாகை கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த பிளாகை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீயாக யார் இடம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுடைய நேமை நம்முடைய யூஆர்ல நம்முடைய வெப்சைட்டுடைய நேமோட சேர்த்து கொடுத்துருவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு விஞ்ஞானம் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் அப்போ பிளாக் ஸ்பாட் அப்படிங்கக்கூடியது யார் எனக்கு இடம் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுடைய நேம் பாக்கியம் டாட் வேர்டு ப்ளஸ் டாட் காம் இப்போ இது வெப்சைட்டாக இருந்ததுன்னா பாக்கியம் டாட் காம்னு போடலாம் ஆனால் பிளாக் அப்படிங்கிறனால அதுக்கு யார் இடம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த நேமையும் சேர்த்து போடுறோம் அப்போ பாக்கியம் டாட் வேர்டு ப்ளஸ் அந்த வேர்டு ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இலவசமாக இடம் கொடுத்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் அப்போ அதை சேர்க்க வேண்டியிருக்கு இதுதான் பிளாக்குக்கும் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான வித்தியாசம் இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல பிளாக்கில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வேணும் இல்லை அந்த டெக்ஸ்ட்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு இமேஜ் இமேஜ் வந்து ஒரு பிளாக்கில் வைப்போம் இல்லையா அப்போ அதில் என்னென்ன கவனிக்கணும் அப்புறம் எப்படி வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனோ பிபிடி எல்லாம் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வெளியில் போய் எங்கேயாச்சும் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த பிபிடி எப்படி கொண்டு வந்து பிளாக் உள்ள வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம அப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்புறம் என்னென்னா ஒரு வெப்சைட் அல்லது பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது உலகம் முழுசும் பார்க்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் ரீஜினல் லாங்குவேஜில் ஒரு வெப்சைட்டையோ அல்லது பிளாக்கையோ கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபாண்ட் வந்து யூனிகோட்டில் டைப் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் சரிங்களா இங்கே ஆங்கிலத்தில் இருந்த பிரச்சனை இல்லை ஹிந்திலேயோ மலையாளத்திலையோ தமிழ்லேயோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து யூனிகோடு முறையில் பின்பற்றி நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிடணும் அப்படி இருந்து போட்டீங்க அப்படின்னா தான் உலகம் முழுசுமே எந்த கம்ப்யூட்டர்லையும் நீங்கள் அதை படிக்க முடியும் சரி அது எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் வாய்ஸ் டைப்பிங் அதாவது நிறைய டைப் பண்ணுறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் இருக்கும் அந்த நாலேஜை எப்படா சிஸ்டத்து உள்ளே கொண்டு வர்றதுன்னு தெரியாமல் அப்படி தர மாதிரி இருப்பாங்க ஏன்னா இது என்னுடைய அனுபவம் அப்போ டைப் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எப்படி பண்ணுறது டெக்ஸ்ட்டு எல்லாம் எப்படி பண்ணுறது ஃபாண்ட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்புறம் கிராமர் கரெக்ஷன்லாம் எப்படி பார்க்குறது இந்த விஷயங்கள்லாம் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக தெரிஞ்சுக்கோம் இது இது சம்மந்தமான வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நான் யூடியூப்பில் விட்டுருக்கேன் இந்த லிங்க்கு இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த வீடியோ லேர்ன் பண்ணலாம் இருந்தாலும் இப் ஒரு சில விஷயங்கள் அடிஷ்னலாகவும் நான் அதில் சொல்ல போகிறேன் சரி இப்போ பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பொதுவாகவே ரெண்டு இடத்த வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தணும் ஒன்று வேர்டு ப்ரெஸ் இன்னொரு பிளாகர் இந்த வேர்டு ப்ரெஸ்ங்கிறது வேர்டு ப்ரெஸ் வழங்கக்கூடியது இதே மாதிரி பிளாகர் அப்படிங்கிறது கூகுள் நிறுவனம் வழங்கக்கூடிய ஒரு இது இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது நம்முடைய பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ முதல்ல ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு பிளாக் பார்த்துருவோம் ஒரு சில பிளாக்கை பார்த்துருவோம் இப்போ என்னுடைய பிளாக்கை பார்த்துருவோம் இப்போ இது வந்து என்னுடைய பிளாக் இது வந்து அறிவியலில் அறியாதவைகள் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை இருக்கக்கூடிய அறிவில் அந்த இதுங்கள்லாம் வந்து எப்படி அதில் என்ன குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து வைத்திருக்கக்கூடிய இது ஒரு பிளாக் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பக்கம்
இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலியமா எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு அமௌண்ட் வரும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பாக்கியம் டாட் வேர்ட் வர்ஸ் டாட் காம் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெப் டைரக்டரி ஓஇஆர் சம்பந்தமான கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணி இதில் உள்ள வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இ கண்ட் டெவலப் பண்ணணுமா இல்லை மற்ற எது வேணாலும் சரி அதுக்குரிய புக்கு டவுன்லோட் பண்ணணுமா சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுமா எல்லாத்துக்குரிய லிங்க் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பாக் சரிங்க அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரெஜியூம் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸு அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுனாக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸு சரிங்களா அப்புறம் இன்டர்நெட்டில் என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் இ கண்டென்ட் டெவலப்டு எவ்வளோ என்னென்ன இ கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டீட்டெயில்ஸு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து அசிய ரிசோர்ஸ் பர்சன் எங்கெங்கே லெக்சர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டீட்டெயில்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம என்னுடைய பர்சனல் டேட்டா வந்து இதில் வந்து உள்ள வச்சு இந்த மாதிரி பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எங்கெங்கே க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த விஷயங்கள் பார்க்கறதுல இந்த இதில் வச்சுருக்கிறேன் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டு ப்ரெஸ் இந்த வேர்டு ப்ரெஸ் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு வெப்சைட் பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வெப்சைட் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அது பிளாகர் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அது கூகுள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது இதில் கொஞ்சம் வேர்டு ப்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் இல்லை ஆனால் இப்போ நீங்கள் வேர்டு ப்ரெஸ்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு பிளாக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது மூலியமாக நீங்கள் ஏதாச்சும் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேர்டு ப்ரெஸ்ஸில் அது மாதிரி ஏர்ன் பண்ண முடியாது அப்போ என்னென்னா வேர்டு ப்ரெஸ்ஸில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பாப்புலரைஸ் ஆனதுக்கு பிற்பாடு நீங்கள் பணத்தை கட்டி அந்த பணம் கட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த பிளானுக்கு மாறினதுக்கு பிற்பாடு தான் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வாங்க முடியும் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஆனால் பிளாகரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது நல்ல குவாலிட்டியான கண்டென்ட் நிறையா இருந்து நிறைய பேர் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி எடு பிளாக்கு விக்ஸு யூகோஸு ஹச் பேஜு வீப்ளி இது மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரியான நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் வேண்டாலும் நீங்கள் உங்களுடைய பிளாகை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணும்பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் பிளாக்கு க்ரியேட் பண்ணாலும் அதில் உள்ள நுழையும் பொழுது டேஷ் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அந்த டேஷ் போர்டுக்கு உள்ள போனது இருப்பாரு அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கும் வித்தியாசப்படும் எல்லா பிளாட்ஃபார்மும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆனால் காமனான திங் என்னென்னா டேஷ் போர்டு அப்படின்னு இருக்கும் அந்த டேஷ் போர்டில் உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்ன எடிட் பண்ணணும் என்னென்ன மாற்றம் செய்யணும் இந்த டீட்டெயில்லாம் அதில் இருக்கும் அதுக்கு இருப்பாடு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண ஒரு பிளாக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் பிளாக்கு எதில் பிளாகர் பிளாகர் டாட் காமில் இப்போ வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து பிளாக் இதில் வச்சுருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் கொஞ்சம் மாறும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ப்ரௌசரை அப்படியே விட்டுட்டு நான் அடுத்த ப்ரௌசரில் வேற ஒரு நேமில் உள்ள வார்த்த என்ன பண்ணுறேன் மோசில் ஃபைவ் பார்க்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாகரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் குரோம யூஸ் பண்ணாக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கூகுள் குரோமில் தான் இருக்கும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல பண்ணுவாங்க பார்த்துட்டிங்கனாக்க இந்த வாய்ஸ் டைப்பிங் இருக்குல்லையா வாய்ஸை டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த விஷயங்கள் பொதுவாக கூகுள் குரோமில் தான் நல்ல முறையில் ஒர்க் ஆகும் மற்ற ப்ரௌசரில் நிறைய தடங்கல்கள் வரும் சில ப்ரௌசரில் ஒர்க் ஆகாது பிளாகரில் ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணணும் பிளாக் ஸ்பாட் அல்லது பிளாகர் அதில் வந்து ஒரு பிளாகை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கட்டாயம் வச்சுருக்கணும் இதில் பிளாகர் அல்லது பிளாக் ஸ்பாட்டில் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கட்டாயம் வச்சுருக்கணும் இப்போ அதனால் என்ன பண்ணணும் இப்போ ஜிமெயிலில் உள்ள நுழைகிறேன் இப்போ ஜிமெயிலில் உள்ளே போயிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் ஒரு ஒன்பது புள்ளி இருக்கும் இந்த ஒன்பது புள்ளியை போய் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்படி கிளிக் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு இப்படியே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாகர் அப்படின்னு இருக்கும் அது போய் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்படி பண்ணதுக்கு பிற்பாடு கிரியேட் யுவர் பிளாக் அப்படிங்கிற கொடுத்துருங்க
எந்த அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத கேட்குறோம் இப்போ அந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்துருவோம் இப்போ நான் இந்த அக்கௌண்ட் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ வலைப்பதிவை உருவாக்கும் அப்படின்னு இந்த வலைப்பதிவை நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ தலைப்பு கேட்குது இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துங்க பின்னாடி கூட மாற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் என்னுடைய ரெசிப் என்பேர்டு என்பேர்டு ரெசிப்னு போடுறேன் அடுத்து இங்கே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் என்ன விஷயத்தை இந்த பிளாக்கில் சொல்ல போகிறீங்களோ அதை முதல்ல நல்லா திங்க் பண்ணிவிட்டு இந்த யூஆர்எல் அட்ரஸ் இது வந்து யூஆர்எல் அட்ரஸ்ன்னு பாங்க இங்கே மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாக்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அட்ரஸ் தான் இங்கே கொடுக்க கேட்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் இங்கே கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த யூஆர்எல் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை முக்கியமான கீவேடாக தேடு பொருட்கள் ஏற்றும் செச்சு செஞ்சு செத்து இந்த யூஆர்எல் அட்ரஸை தான் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ அது மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது அவங்க டைப் பண்ணும் பொழுது தவறு வராமல் இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எளிதில் மனசில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு நேம் வந்து இங்கே கொடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பண்ணுறது எட்வேர்டுன்னு கொடுக்குறேன் இந்த வலைப்பதி முகவரி கிடைக்கவில்லை அப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் பின்னாடி எஸ் கொடுத்துட்றேன் இல்லை எஸ் முன்னாடி போடுறேன் எஸ் ஐட் கேட் பார்க்கிறேன் இப்போ இது ஆயிரூபா இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் சேமி அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் இங்கிலீஷில் சே சேவுன்னு இருக்கும் இப்போ சேமி அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம உள்ளங்க வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது எடுத்ததையும் வந்து இந்த புதிய இடுகைன்னு இருக்கும் நியூ போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் நியூ போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி இது வந்து ஹோம் பேஜ் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு விஷயத்தை எழுதிடுங்க அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ரெசியூம்னு வச்சுக்கிறேன் உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருங்க உங்களுடைய ஃபோட்டோ வைக்கலாம் எது வேணாலும் வைக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய ரெசியூம் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து கொஞ்சம் பார்க்க இல்லை கார்ட் பண்ணி போகிறேன் என்ன பண்ணுறேன் சரி இப்போது சும்மா கொஞ்சம் கூட ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்டாக காப்பி பண்ணி போடுறேன் கண்டோல் சீ போட்டேன் என்ன பண்ணிடுறேன் இதில் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துறேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போ வெளியீடு அப்படிங்கிறத கொடுத்துறேன் என்ன பண்ணுறேன் உறுதி செய் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இங்கே இந்த ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா இதை போய் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த ரெட்வேர்டு விஷயம் வந்து வந்துடுச்சு ஒரு போஸ்ட் வந்து நாம் போட்டாச்சு சரி இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் எத்தனை இடுகை வேணாலும் அதாவது எத்தனை போஸ்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த போஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் பேஜில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஏதாச்சும் டெக்ஸ்டை கொஞ்சம் காப்பி பண்ணி போடுறேன் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் வெளியீடு அப்படின்னு ஒரு திசை அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதை ரெஃப்ரெஸ் கொடுத்தா தான் அது வரும் அந்த பேஜ் வந்து சரிங்க இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அடுத்தது மேலும் படிக்கவும் சரிங்களா அடுத்தது வந்துடுச்சு ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஸ்கின் வந்து எனக்கு நல்லா இல்லை கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரியுது ஸ்கின் அவர் மாத்திரம் நல்லா இருக்கும்னு தோணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதையே கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா தீம் அப்படின்னு இருக்கும் அது இங்கிலீஷ்லேயும் காட்டிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னாக்க தீம் அப்படின்றது அது கிளிக் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி தமிழ்லேயே கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த தீம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு 
இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெடிமேடு டெம்ப்ளேட் நிறைய இருக்கு இதுல உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் தகுந்தது மாதிரி நீங்க என்னென்ன விஷயத்த உள்ள கொண்டுட்டு வர போறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தது மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்றேன் சரி இப்ப இந்த டெம்ப்ளேட்டை நான் அப்ப சூஸ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா சூஸ் பண்ணிட்டு பயன்படுத்து அப்படிங்கிற கொடுத்துட்றேன் அதே இது இங்கிலீஷ்ல அப்படி பார்ப்போம் இப்படி இருக்குது கொடுத்துட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ளை அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் இப்ப நான் அப்ளைங்கிறத கொடுக்கல ஏன்னா ஏற்கனவே நான் நிறைய செட்டிங்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இது கொடுக்கல சரிங்களா அதனால அப்ளை அப்படிங்கிறத கொடுத்தாங்க பயன்படுத்து அப்படிங்கிறத கொடுத்தாங்க சரி இப்ப பாருங்க இதை ரெஃப்ரஸ் கொடுக்கலாம் வந்துருச்சா சரி இப்ப பிளாக் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள நேரம் வந்துட்டோம் ஆனா இந்த டெக்ஸ்ட் இதே எதுவும் இப்ப உங்க ரெசியூம் அப்படின்னா நீங்க காப்பி பண்றீங்க பேஸ்ட் பண்றீங்க ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை ஆனா இதே இது நீங்க வேறு ஒரு சப்ஜெக்டுக்காக உங்களுடைய சப்ஜெக்டுக்காக ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்றீங்க உங்க கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நீங்க நிறைய சப்ஜெக்ட் எல்லாம் தெரிய தேடி எடுக்க வேண்டியிருக்கீங்க அப்ப அது எப்படி தேடி எடுக்கிறது அப்படின்னா சாதாரண கீவேர்டு போட்டு தேடுங்க என்ன என்ன ஒரு சப்ஜெக்ட் போடலாம் இந்த ஒரு இதுல <laughs> இந்த வெப்சைட்லாம் இருக்கு பாருங்களா இதை அப்படியே காட் பண்ணி இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று காட் பண்ணி நான் இப்போ இதை காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு டேப் அடுத்த டேப் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு எந்த கூப்பிட்றோம் ஆச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஏற்கனவே இந்த இங்கிலீஷில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வெப்சைட்டோட இந்த யூஆர்எல் அப்படியே காப் அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே அது செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி அப்படின்னு கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் பி இப்போ அது என்ன லாங்குவேஜில் இருக்குது அதை விட்டுருக்கேன் இப்போ எனக்கு வேண்டியது தமிழில் வேணும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் இங்கே தமிழ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் அப்படிங்கிறது கொடுத்தேன் இப்ப நான் தேடிய விஷயம் இப்ப தமிழ் வந்துருச்சு சரியா இந்த வெப்சைட்ல நீங்க எந்த பக்கத்தை வேணாலும் நீங்க தமிழ்ல படிக்கலாம் இப்ப இதுல வேணுங்கிற விஷயத்த நீங்க அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்றேன் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த புதிய இடுகை இடுகைனாக்கா வந்து என்னன்னா போஸ்ட் இது வந்து ஒவ்வொரு ஒரு போஸ்ட் கீழே இன்னொரு போஸ்ட் இன்னொரு போஸ்ட் இன்னொரு போஸ்ட் அப்படின்னு வரும் நிறைய போஸ்ட் சேர்ந்ததுக்கு பிற்பாடு இது வந்து அந்த மாச வாரி இப்ப இந்த மாசம் என்னென்ன போஸ்ட் போட்டுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த மாசத்துடைய டேட்டா போட்டு அதுல போய் சேவ் ஆகிடும் ஆக்டிவ் ஆகிடும் அப்ப இந்த மாதிரி செய்யறத விட இது வந்து பர்மனண்டா என்ன போட்டு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிங்க அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணலாம் புதுசா வந்து ஒரு பக்கத்தை கிரியேட் பண்ணிடலாம் பிளாக்ல புதுசா ஒரு பக்கத்தை கிரியேட் பண்ணி அதை போடணும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க இந்த பக்கங்கள் அப்படின்னு பாருங்க இது பார்த்துருங்க இப்ப அதுல இங்கிலீஷ்ல காட்டுறேன் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா பேஜஸ் அப்படின்னு இந்த பேஜஸ் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணிட்டு 
இப்ப என்ன பண்றது நியூ பேஜ் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிடுங்க இங்க புதிய பக்கம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிடுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க கண்ட்ரோல் வி காபி பண்ணு அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துருங்க சரியா ரைட் ஒரு சில நேரங்களில் இந்த மூடையில் கொஞ்சம் கவனிங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதம் வரும் எழுதுதல் பயன்முறையில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் உங்களுக்கு ஹச்டிஎம்எல் கோடிங்கில் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த ஹச்டிஎம்எல் காட்சி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாருங்க அந்த கோடெல்லாம் இருக்கு பாருங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கோடை வந்து அதுக்கு அதை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு இந்த கோடிங் எல்லாம் உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் ஹச்டிஎம்எல் போயிட்டு பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு எழுதுதல் பயன்முறை அப்படின்ட்டு இல்லையா அதை கொடுத்துருங்க இதே நம்ம இப்போ இங்கிலீஷில் பார்ப்போம் நியூ பேஜ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி அப்படிங்கிறது கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே பா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டிஎம்எல் வியூ இதை பாருங்கள் ஹச்டிஎம்எல் கோடோடு வந்துருச்சு சரிங்களா சரி அது எது நீங்கள் கம்போஸ் வியூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்க அதாவது கோடிங் அதே மாதிரி சரி இதை நான் இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணேன் ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அப்படியே எப்படி நம்மளுடைய மொழியில் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் நீங்களே வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுருக்கீங்க தமிழில் எழுதி வச்சுருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் அந்த விஷயத்தை போடணும் அப்படி அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணால் அதுக்குன்னு சொல்லி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வெப்சைட் இருக்குது அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே சொன்ன இல்லையா அந்த இதில் ட்ரான்ஸ்லேட்டரில் இங்கே டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு இருப்பார் இந்த டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டரில் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் எனக்கு தெரிந்த வரை இந்த கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் நல்லா இருக்கும் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அல்லது ஸ்டார் டுவெண்ட்டி ஒன் டாட் காம் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் பிங்கை விட இது நல்லா இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஏற்கனவே கால் பண்ண பார்த்தீங்களா அந்த டெக்ஸ்ட்டை அப்படிங்கிற பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிடுச்சா இப்போ இங்கிட்டு என்ன லாங்குவேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் சரி இங்கிலீஷ் வேணுமா அல்லது மலையாளம் வேணுமா கன்னடம் வேணுமா எது வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்படி அது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிடும் சரி இதை நீங்கள் அப்படியே கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்பக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சின்ன இன்னொரு வே வேறு ஒரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளை போட்டு காட்டுறேன் இங்கிலீஷ் வந்து இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து இதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணுறேன் தமிழ் சரிங்களா இப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியாச்சு திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் இந்த மேல இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்வாப் லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்களா அதை ஒருத்தர் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்களா அந்த சென்டென்ஸும் இந்த சென்டென்ஸும் அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் கரெக்டாக நடந்துருக்குன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் எஸ் திருச்சியின் எஸ்எஸ்ஏ நடத்திய இ உள்ளடக்க மேம்பாட்டு போட்டிக்கான சிறந்த விளக்க காட்சி விருதை பெற்றது அப்படின்னு இருக்கா இப்போ இதை திருப்பி இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள் விருதை வழங்கியதுன்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போ இங்கே ட்ரான்ஸ்லேஷனில் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த டூல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து கரெக்ஷன் பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ஸ்டார் டுவெண்ட்டி ஒன் டாட் காம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த ஏற்கனவே கால் பண்ணது இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை போய் மொபைல் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கான இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கூட நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மைக்ரோசாஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதை போய் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதை போய் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோசாஃப்டில் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் போயிட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க லாங்குவேஜ் இன்புட் டூல் 
நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் யூனிகோட்டில் டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்குரிய சாஃப்ட்வேர் இந்தியன் லாங்குவேஜுக்கு மட்டும் இங்கே கொடுத்துறாங்க இப்போ தமிழில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி எந்த வெர்ஷன் வச்சுருங்க எந்த அதாவது எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய அதில் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட்டில் இது இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து நிறைய இ கலப்பை இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அதுங்களே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மென்பொருட்களை உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜில் வேணுமோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜ் தெரியும் இதில் இந்த மாதிரி வரும் இங்கிலீஷு என்னென்ன லாங்குவேஜ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் அந்த விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா டைப் பண்ணும்பொழுது தமிழ்லே வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அதாவது டங்லீஷில் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வேறு ஒரு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் பார்ப்போம் இது இந்த இடத்துல என்ட்ரா கொடுத்துட்டு வணக்கம் இங்கே இங்கிலீஷில் இருக்குது அதை வந்து தமிழில் மாற்றிட்டு அப்புறம் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் ஏஎன்ஏகேஏஎம் வணக்கம் வந்துடும் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் சரிங்களா அடுத்தது இந்த டைப் பண்ணுறதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்குது வாய்ஸை வந்து அப்படியே டெக்ஸ்டாக மாற்றினா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன்பது புள்ளி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஒன்பது புள்ளியை அப்படியே கிளிக் பண்ணிடுவோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போனீங்கன்னா இந்த இயக்ககம் இருக்கு டெக்ஸ்டில் வந்து ட்ரைவ்னு வரும் இதில் வந்து டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் கூகுள் டாக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து ஆவணம் இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணியாங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் அப்போ இங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேணால் இந்த இடத்துல என்ன நேம் வேணுமோ அதை போட்டு வச்சுருங்க சரிங்களா போட்டுட்டு இங்கே இந்த கருவிகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோ ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா மோசில்லா ஃபயர் பாக்ஸில் இதில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதில் அதனால் இதில் வாய்ஸை டெக்ஸ்டாக மாற்றுவதற்கான ஆப்ஷன் வரவில்லை இப்போ இதே இது நம்ம ரோம் ப்ரௌசர் போவோம் ரோம் ப்ரௌசரில் போயிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒன்பது பிள்ளை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கூகுள் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பிளாங்க் அதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டூல்ஸ் போயிடுங்க டூல்ஸ் போயிட்டு வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறேன் தமிழ் இந்தியா கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த மைக் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்பொழுது நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் விஷயங்கள் அப்படியே கணினியில் பதிவாகி கொண்டிருக்கின்றன வந்துடுச்சா அவ்வளோதான் இதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் அப்படியே எங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சில நேரங்கள் சரியாக வரல வராது என்ன ரீசன் அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஸ்பீடு கரெக்டாக இருக்கணும் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் கிளியராக உட்காரும் இது ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்போ டெக்ஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி கிராமர் கரெக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தேன் கிராமர் கரெக்ஷனுக்கும் அதில் இருக்குது அதில் பார்த்துங்க இதை இதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துருந்தாக்க அந்த பிளாக் ரீச்சில் நிறையா விஷயம் விட்டு போயிடும் சரி இப்போ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அவனுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் காப் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வெளியீடு அப்படின்னாக்க முடிஞ்சு இங்கே டைலப் கொடுக்கணும் இந்த பேஜு வந்து ஒரு தலைப்பு கொடுக்கணும் பேஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு வெளியீடு அப்படின்னாக்க ஒரு திசை அப்படிங்கிற கொடுக்குறேன் கொடுத்ததையும் இப்போ பார்க்குற இதில் ஒரு பக்கத்தை கிரியேட் பண்ணு ரெண்டு பே ரெண்டு போஸ்ட்டு போட்டோம் ரெண்டு போஸ்ட்டும் வந்துடுச்சு ஆனால் பக்கம் போட்டோம் இல்லையா இப்போ ஒரு பக்கம் பேஜ் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த பேஜ் வந்து வரலை அது எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இங்கே இந்த தளவமைப்பு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை போய் கிளிக் பண்ணுங்க இது இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
லேஅவுட் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த லேஅவுட் போயிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுல ஆடிய கேட்ஜெட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் அப்ப அந்த சைட் தரேன் இப்ப இதுல போயிட்டு நம்ம ஒரு பக்கத்து கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா இப்ப இங்க என்ன பண்ணும் இது வந்து லெப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நேவிகேஷன் பார் என்ன பண்ணுங்க இந்த இந்த கேட்ஜெட்டை சேர் அப்படின்ட்டு போறீங்களா அதை போய் கிளிக் பண்ணுங்க ஆடு கேட்ஜெட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதுல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் பக்கங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் பேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை போய் கிளிக் பண்ணிடும் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப நீங்க எத்தனை பேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த விஷயம் எல்லாம் அங்க வரும் இப்ப இது டிஃபால்ட்டா இருக்கும் அந்த ஹோம் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டா இருக்கும் இப்ப டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பக்கத்தை இப்ப கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப சேவ் அப்படிங்கிற கொடுத்தாரு இப்ப பாருங்க நீ பாருங்க இப்ப இங்க போன முகப்பு அடுத்தது டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த விஷயங்கள் இங்க வந்துருச்சு இதுலயே நீங்க இந்த தளவமைப்பு அல்லது இந்த தீம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தீம்ல போயிட்டு என்ன பண்ணிடலாம் இந்த கஸ்டமைஸ் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மேம்பட்டவை அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னும் நீங்க இந்த பாண்டோடைய கலரு இதெல்லாம் கூட நீங்க மாத்திக்கலாம் என்ன கலர்ல இருக்கணும் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கலர்ல இருக்கணும் இணைப்பெல்லாம் என்ன கலர்ல இருக்கணும் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்க பாண்டிக்கலாம் லிங்க் ஓவர் வரணும் அதாவது கர்சர் கொண்டு போனாக்க என்ன கலர் வரணும்னு இருக்கு இல்லையா அந்த விஷயம் இப்ப இதை கிளிக் பண்ணாரு அப்ப அது மாறிக்கும் அதே மாதிரி இந்த கேட்ஜெட் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க என்னை பற்றி உங்களை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இது அதே மாதிரி இந்த பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்டு இந்த படம் வேணாம் வேற படம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க வேற படத்தை மாத்திக்கலாம் முடிஞ்சதுலாம் புதிய இடுகை இப்ப கூடாது புதிய பக்கம் சரிங்களா இப்ப அடுத்தது இந்த பக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கங்களை போயிட்டு நீங்க இன்னமும் புதிய பக்கம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றத கொஞ்சங்க முதல்ல இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன மேட்ரு போட போறீங்க அப்படிங்கிற முதல்ல நல்லா முடிவு பண்ணிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இப்போ எனக்கு ரெசிம்காக ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது இத கூகுள்ல போட்டு எப்படி போட்டு தேடுனா வந்து நிக்கும் அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணும் யோசனை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் ஃபோர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் ஃபோர் ஸ்ட்ரென்த்னாக்க ஜென்ரலா போட்டா சரியா வராது அப்ப என்ன பண்ணும் எட்வேர்டு ஃபோர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு போகணும் அப்படி பேஜ் கிரியேட் பண்ணா தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு கூகுள்ல போயிட்டு தேடுவாங்க ஃபோர் ஸ்ட்ரென்த்னு மொட்டையா போட்டு யார் தேட மாட்டாங்க இல்லையா அப்ப என்ன பண்றோம் இடி டபுள் டி ஆர்டி அப்படின்னு போட்டுட்டு ஃபோர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு போட்டு இதை காப்பி பண்ணி முதல்ல ஒரு பக்கம் கிரியேட் பண்றேன் ஒரு புதிய பக்கம் அதுல மேல இந்த தலைப்புல முதல்ல ஒரு பேஸ்ட் பண்றேன் கீழே உள்ள பாக்ஸ்ல ஒரு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு உடனடியா வெளியிடு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு உடனே ஒரு விசை அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இப்படி கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்றேன் இதை போய் வியூ பாக்குறேன் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா நான் என்ன விஷயம் சொல்றேனோ அந்த விஷயம் அங்க யூஆர்எல்ல இருந்துச்சுன்னா தான் தேடு கூறி நல்லா கொண்டுட்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்ப பாருங்க இந்த யூஆர்எல் பாருங்க எஸ் எட்வர்ட் பாக்கிராஜ் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் பி இங்க எட்வர்டு ஃபோர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு வந்துருச்சு சரிங்களா அப்ப என்ன ஆகும் இத வந்து கூகுள்ல அதாவது தேடு பொறிகள்ல அந்த சர்ச் இன்ஜின்ல வந்து நல்ல இண்டெக்ஸ் ஆகும் நல்ல டிராவல் பண்ணி இண்டெக்ஸ் ஆகும் அப்ப இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிற்பாடு என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி முதல்ல டக்கு டக்குன்னு முதல்ல வந்து ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கு பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிற்பாடு நீங்க எடிட் பண்ணுங்க எப்படி இதை இப்போ போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளுக்கு நீங்க என்ன டெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம் போட்டுக்கோ சரிங்களா 
control C control C control V கொடுத்துட்டு <laughs> சும்மா வெளியிலே இங்க டைப் பண்ணிட்டேன் இது அப்படியே காப்பி பண்ணிடுறேன் காப்பி பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இப்ப புதிய பக்கம் அப்படியே கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க தலைப்புல அதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்றேன் உள்ள டெக்ஸ்ட்ல பேஸ்ட் பண்றேன் உடனே பப்ளிஷ் அப்படிங்கிற கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு உடனே ஒரு விசை அப்படிங்கிற கொடுத்துடுறேன் பப்ளிஷ் அப்படிங்க கொடுத்துடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்க உடனடியா இமீடியட்டா அந்த டைட்டில்லையும் அந்த பாக்ஸ்லயும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா பப்ளிஷ் பண்ணிடுங்க பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து இங்க மேல அந்த யூஆர்எல்ல நிக்கும் இப்ப பாருங்க இதை பார்ப்போம் ரிசர்ச் பர்சன் இருக்கு இல்லையா இதை வியூ பார்ப்போம் இங்க பாருங்க அந்த யூஆர்எல்ல அப்படியே நான் கொடுத்த விஷயம் இருப்பாங்க எட்வேர்டு ரிசர்ச் பர்சன் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சா அப்ப இது வந்து சர்ச் இன்ஜின்ல நல்ல இண்டெக்ஸ் ஆகும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்படி இல்லாம நீங்க ஒரு பேஜை கிரியேட் பண்ணிட்டு பொறுமையா அப்படி டைப் பண்ணிட்டு இது பண்ணீங்க அப்படின்னா அதா ஏதாச்சும் ஒரு நேம கிரியேட் பண்ணு இல்லாட்டி மொட்டையா பேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடும் பேஜ் மூணு பேஜ் நாலு அப்படிங்கிற மாதிரி கிரியேட் ஆயிடும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அது செட் செஞ்சுக்கணும் சரியா இண்டெக்ஸ் ஆகாது அதனால அந்த மாதிரி பண்ணணும் அடுத்தது இப்ப என்ன பண்றேன் இதுக்கு பிற்பாடு தான் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப என்ன பண்ணிடுறேன் எங்க ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் அப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணிடுறேன் இந்த பா இது இல்லை டேபிள் போட்டிருக்கேன் இதை ஜஸ்ட் அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் சி அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு எண்ட்ரு தட்டிட்டு கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ பப்ளிஷ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தாங்க இப்போ வியூ பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க முகப்பு இன்னும் அந்த பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இந்த சைடில் இங்கே வரலை அப்போ என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த பேஜ் அங்கே வரலை அப்போ எப்படி கொண்டு வர்றது இங்கே போயிட்டு இங்கே தளவமைப்பு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை போய் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்க பக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா இதுல இந்த பென்சில் தூள் அப்படி கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ரிசோ எட்வேர்டு ரிசோர்ஸ் பர்சன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் எட்வேர்டு கோர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதுல எனக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வேண்டாம் அப்ப இந்த டிக்கை எடுத்தாடுறேன் சரிங்களா எனக்கு இந்த கோர் ஸ்ட்ரென்த் தான் முதல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா ஜஸ்ட் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படி மேல போட்டாரு அவ்வளோதான் சரிங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணிடுறது சேமி சேவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தாரு இப்போ பிரிவு பார்ப்போம் இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்துருச்சு இப்போ என்னன்னா இதில் இங்கே போயிட்டு பக்கத்துக்கு பாருங்க இங்கே என்ன <laughs> வெளியில் ஒரு தடவை அப்படியே இருக்கு அதான் காரணம் 
சரிங்களா அப்போ வெளியில் எங்கேயாச்சும் ஒருத்தர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்பாடு அப்டேட் கொடுங்க சில நேரங்களில் இப்படி கொடுத்தும் அந்த மாதிரி போயிட்டு வரலாம் அது என்ன காரணம்னா அது இந்த டெம்ப்ளேட்டில் சிலது வந்து மறுக்க மாட்டேங்க இப்போ பார்ப்போம் அப்படி மாறல அப்படின்னா இதை நீங்க வந்து மேனுவலா வந்து நீங்க திருத்திக்கலாம் அந்த மாதிரினா இது ஏன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வரும் இதே இது வேற டெம்ப்ளேட் கருப்பு இல்லாம அந்த டார்க்கா இருக்கு அப்படி இல்லாம வேற ஒரு இது பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதிகம் வர்றது இல்லை அப்ப ஒருவேளை அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒண்ணுல இங்க போயிட்டு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் காட்சி பண்ணிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டு மாறும் இந்த ஸ்டைலு பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டு பாத்தீங்களா இத இதே மாதிரிதான் இருக்கும் அங்கங்க இருக்கும் அதை டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் வந்து பேக்ரவுண்டு பண்ணுங்க இதே மாதிரி பண்ணிக்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி மேனுவலாக செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்க தீம மாற்றிட்டு போயிடுங்க அவ்வளோதான் சரி அடுத்தது ஒரு பிளாக் வந்து தேடு புரிகளில் அந்த செர்ச் இன்ஜினில் முன்னாடி வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதில் ஏதாச்சும் இமேஜ் உள்ளே கொண்டு வைக்க இமேஜ் உள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது நீங்கள் சாதாரணமாக இமேஜ் கொண்டு வந்து உள்ள வைக்க அது என்னன்னா அந்த இமேஜோடைய மெட்டா டேட்டா இருக்கும் அந்த மெட்டா டேட்டாவை திருத்திட்டு அதுக்கு இப்போ உள்ள கொண்டு வந்துருக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிக்சர் கொண்டு வந்து என்ன பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க படத்தை சுருக்கம் இருக்கு இல்லையா அதை போய் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது சூஸ் பண்ணிடுறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல இருந்து வரணும் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத ஓப்போலி தேர்வு செய் டெஸ்க்டாப்ல டிசி சும்மா ஒரு தான் ஏற்றுறேன் ஏற்றிட்டு தேர்ந்தது இதை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் வந்துச்சா இப்போ அடுத்தது இங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இதுக்குரிய அந்த டெக்ஸ்டை கொடுக்கணும் அதாவது இந்த இந்த இது பட்டிருக்கு இதுதான் கீவேர்டு கீவேர்டு முக்கியமான கீவேர்டு எடுத்துக்கணும் இது ஒரு கீவேர்டாக எடுத்துக்கும் இது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி இங்கே டைட்டில் வச்சுருக்க பார்த்திங்களா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதே மாதிரி இந்த மேலே அந்த யூஆர்எல் இருக்கு பார்த்திங்களா இதெல்லாம் வந்து கீவேர்டாக எடுத்துக்கணும் தேடு பண்ணி ஓகே சச் இன்ஜி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு இதை காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த பிக்சர் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆர்கிடெக்ட்ஸில் இது இங்கே இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் கொடுத்துட்டா இதையும் வந்து அந்த கீவ் எடுத்து எடுத்துக்கோ இப்போ ஒரு கீ கொடுத்தேன் இப்படி கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுத்து இங்கே அப்போ என்னென்னா இந்த ஒரு பேஜில் எட்வேர்டு கோர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு இடத்துல தோணுது இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கு இங்க ஒரு இடத்துல இருக்கு மூணு இடத்துல இருக்கு இங்க நாலாவது இடத்துல இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பேஜ்ல ரெண்டு இடத்துல மூணு இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக இது வந்து எட்வேர்டு போஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்துக்கான ஆர்த்தன்டிக்கான பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சர்ச் இன்ஜின் எடுத்து அப்ப இந்த மாதிரி சரியான முறையில நிறைய கொடுத்துருந்தா தான் அதை வந்து கூகுள் இல்ல தேடு பொறிகள் வந்து கொண்டுட்டு வந்து முன்னாடி காட்டும் இல்லாட்டி காட்டாது சரியா இது விஷயம் அடுத்தது இந்த மாதிரி பிக்சர் இப்போ ஏ அப்லோட் பண்ணேன்னு பார்த்திங்களா இந்த இது கொடுத்தா மட்டும் போதாது இன்னமும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து முதல்ல வந்து பிக்சர் எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க இப்போ இங்கே இருக்கு இப்போ இந்த பிக்சர்னு வச்சுக்கலேன் இந்த இந்த பிக்சர்னு வச்சுக்கலேன் இந்த பிக்சருக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு டீட்டெயில் போங்க டீட்டெயில இந்த பிக்சர் என்ன கீவேர்டு போட்டா வரணும் அந்த பேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த பேஜுக்கு என்னென்ன கீவேடு இருக்கும் அந்த கீவேர்டு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டைட்டில் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் கொடுங்க அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்ல அதே கீவேர்டு வர்றது மாதிரி பண்ணுங்க அப்புறம் டேக் டேக் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கீவேர்டு இந்த அந்த கீவேர்டை போட்டா இந்த விஷயத்த காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி ஆத்தர் உங்களுடைய நேமை போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த டேட்டாவில் இதெல்லாம் வந்து மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அப்ளை ஓகே கொடுத்துங்க இப்படி செஞ்சு முடித்ததுக்கு பிற்பாடு இதை கொண்டு வந்து உள்ளே வைங்க வச்சிங்கனாக்க இந்த 
கூகுளில் சாதாரணமாக தேடும் பொழுது அந்த வெப்சைட்டில் வரும் அந்த பக்கம் வரும் ஆனால் இமேஜில் போய் தேடும் பொழுது இந்த இமேஜை கொண்டு வந்து வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணி வரும் பொழுது நம்மளுக்கு வெப்சைட்டுக்கு வருவாங்க இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய வெப்சைட்டுக்கு வருவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஒன்று சரி அடுத்தது நீங்கள் பவர் பாயிண்ட் வச்சுருக்கீங்க இந்த பவர் பாயிண்ட்டை எப்படி நீங்கள் பிளாக்ல கொண்டு போய் வரணும் அதை பார்த்துக்கோ இங்கே போய் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரைவ் கிளிக் பண்ணிடுங்க ட்ரைவ்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு எப்பொழுது ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளாக் நேம்லேயே வந்து இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிடுங்க அதில் என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் அந்த ஃபோட்டோ ஒன்று அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு நியூ அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல அந்த பிளாக்கோடைய நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நேமை கொடுத்து ஒரு இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்து க்ரியேட்டு கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் இந்த விஷய இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணுங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பவர் பாயிண்ட்டை இதில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்போ எப்படி பண்ணுறேன் அப்போ நியூ அப்படிங்கிற பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டு ஃபைல் அப்லோட் அப்படிங்கிற கொடுத்தாங்க ஃபைல் அப்லோடுங்கிறத கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்டாப்பில் ஆ சரி இந்த பிளாக் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறத இது இப்போ அப்லோட் ஆகிடும் அப்லோட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கூகுள் ஸ்லைடு மூலியமாக ஓப்பன் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபைல் போங்க ஃபைல் போயிட்டு பப்ளிஷ் டு த வெப் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணுங்க சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுங்க இங்கே எம்பேட் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்களா அதை போய் கிளிக் பண்ணுங்க கொடுத்துட்டு இந்த சைஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சால் சூஸ் பண்ணிங்க இல்லாட்டி இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு நான் இதை இதை சேஞ்ச் பண்ணல அப்படியே வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு பப்ளிஷ் அப்படிங்கிற கொடுக்குறேன் ஓகே அப்படிங்கிற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு வரும் இல்லையா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் காப்பின்னு எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை பிளாக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் புதுசாக ஒரு பக்கம் கிரியேட் பண்ணுறேன் என்ன 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 பண்ணலாம் பிளாக் கிரியேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுவோமா பிளாக் கிரியேஷன் அது முதல்ல என்ன பண்ணணும் வெளியில் எங்கள் தாச்சு டைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொடுத்து வந்து நீங்கள் அதை உள்ளே வைக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பிளாக் கிரியேஷன் டைப் பண்ணுறேன் பிளாக் கிரியேஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இதை அட்ஜஸ்ட் அப்படி காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் புதிய பக்கம் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலைப்பில் பிளாக் கிரியேஷன் பிளாக் கிரியேஷன் இங்கே உடனே பிளாக் கிரியேஷன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துட்டு உடனடியாக வெளியிடு அப்படிங்கிறது <laughs> பேக் போயிட்டு தளவ அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் போயிட்டு இந்த பக்கங்களை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பிளாக் ரீசன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் அடிச்சிடுறேன் கிளிக் அடிச்சுட்டு சேவ் கொடுத்தேன் இப்போ பார்ப்போம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ரீசன் வந்துச்சு இப்போ அந்த இப்போ நம்ம பேஜ் ப்ரெசென்ட் பண்ண அந்த பவர் பாயிண்ட்டு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனாக்க அந்த பவர் பாயிண்ட்டு இங்கே அப்படியே உங்கள் பிளாக்கில் அப்படியே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் அவசரத்துக்கு எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் பிளாக்கில் இங்கே போஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இதை எடுத்து நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஓகே அதெல்லாம் பிளாக் இன்னும் சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம் ஆமா அந்த 
அந்த அட்ரஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிட்டு அது யாருக்கு குடுக்குறோமோ அவங்க தான் வந்து இந்த ब्लॉग நம்ம ब्लॉग போய் பார்க்க முடியும் இல்ல 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 இது வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த பாருங்க நான் வந்து கூகுள்ல வந்து தேடுறேன் கூகுள்ல வந்து என்னுடைய பேரை போட்டு தேடுறேன் EDW எட்வர்ட் பாக்கியாச்சன் போட்டேன் கூகுள்ல போட்டேன் இப்ப பாத்தீங்க அப்படினா என்னுடைய ரெசியூம்ங்க வந்துருச்சு சரிங்களா Facebookல நான் வச்சிருந்தது வந்திருக்கு ரிசர்ச் கேட்ல இருக்கிறது இருக்கு யூசர் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாகர் டாட் காம் அதுல இங்க தனியா என்னுடைய ப்ரொஃபைல் இங்க வந்துருச்சு இப்படி நீங்க கூகுள்ல போட்டு தேடும்போது பாருங்க எட்வர்ட் பாக்கியம் தான் போட்டு தட்டேன் இது பாக்கியம் டாட் வேர்ட் பிரஸ் டாட் காம் இது வந்துருச்சு சரிங்களா இப்படி எல்லா டீட்டெயிலும் வந்துடும் இது எப்படின்னா எனக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் ஆயிடுச்சு சர்ச் இன்ஜின்ல அந்த கிராவல் ஆகி இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு இத வந்து இன்னமும் வந்து நான் வந்து அந்த யூஆர் எல்லாம் கொடுக்கணும் பர்ஃபெக்டா அப்படியே அக்யூரேட்டா கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்னுடைய பேரை போட்டு தேனாலும் வந்துடும் இது ஆரம்பத்துல இப்ப இப்பதான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் அது இண்டெக்ஸ் ஆகும் அதனால அந்த ஆரம்பத்தில் மட்டும் நீங்க அந்த யூஆர் எல்லாம் காப்பி பண்ணி நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் உங்களுடைய மெயில் ஒர்க் இல்லையா உங்க மெயில வந்து வித் ரிகார்ட்ஸ் போடுங்க இல்லையா அதுல அந்த சிக்னேச்சர்ல ஆட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா பாக்குறவங்க அதை கிளிக் பண்ணி அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எம்எஸ் வேர்ட்ல சார் தமிழ்ல டைப் பண்றோம் அது வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றப்ப அதை எடுத்துக்க மாட்டது சார் தமிழ் எம்எஸ் வேர்ட்ல பண்ற தமிழ் டைப் இன்னும் கூட தான் கேக்குது ஆமா அப்ப அது இது வேற மாத்தி போடுது சார் அப்ப அது என்ன பண்ணனும் அந்த யூனிகோட்ல அதாவது பாமிலில நீங்க இப்போ பாமிலியா இல்ல செந்தமில்ல இதுல டைப் பண்ணிருப்பீங்க அந்த விஷயத்தை நீங்க யூனிகோடுக்கு மாறி கன்வெர்ட் பண்ணனும் யூனிகோடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்கனா சரியா பாமணி பாமணி சந்தேமில டைப் பண்ற விஷயத்தை எப்படி சார் ஒண்ணுமே நீ கூகுள்ல போட்டு பாமணி டு யூனிகோட் டைப் பண்ணனால வரும் அப்படி இல்ல அப்படினாக்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த ஈ கண்டென்ட் டெவலப்மென்ட் கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பிராசஸிங் னு இருக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட் பிராசஸிங்ல அதுக்கு உரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு வாய்ஸ் டைப்பிங் ஒர்க்கிங் வித் பிடிஎஃப் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் கரெக்ஷன் இங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழுக்குன்னு சொல்லிங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்குன்னு சொல்லிங்க இப்போ இதுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ டூல்ஸ் தான் எதுவும் கமர்ஷியல் இது கிடையாது இது எல்லாமே ஃப்ரீ டூல்ஸ் தான் சரிங்களா பாண்ட் கன்வெர்ட் ஆ இருக்கு நம்ம நீங்க எதுவும் போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பாருங்க ஆடியோ இ கண்டென்ட் டெவலப்மெண்ட் கீழே வந்து டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே இருக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாய்ஸ் டைப் தான் இதெல்லாம் வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் ஸ்பீச் நோட்ஸ் டாட் கோ ஸ்பீச் டெக்ஸ்டர் இதெல்லாம் வந்து நீங்க அது மாதிரி வாய்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டா மாத்திக்கலாம் சரி சார் இப்படி வாய்ஸ் டெக்ஸ்ட் பண்றத எம்எஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல போட்டு நம்ம கரெக்ஷன் பண்ண முடியுமா சார் தாராளமா டைப் பண்ணலாம் நீங்க எம்எஸ் ஆபீஸ் 2016 அல்லது அதுக்கு பிற்பாடு இருக்கக்கூடிய லேட்டர் வெர்ஷன் எல்லாம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இன்டர்நெட்டுக்கு போ இதுக்கே போக வேண்டிய நெட்டு கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பவர் பாயிண்டா இருந்தாலும் சரி இதா இருந்தாலும் சரி நீங்க டைரக்டாவே அப்படியே வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா நீங்க தனிப்பட்ட ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய வேர்டுலேயே அல்லது பவர் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட அப்படியே நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அல்லது அதுக்கு லேட்டர் வெர்ஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆமா அதுல வந்து இப்ப நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டிகல் நான் இதுல எழுதிட்டேன் நான் என்னுடைய பிளாக்ல போட்டிருக்கேன் அப்ப திரும்ப அத ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு சப்மிட் பண்ணுதேன் அப்போ அது திரும்ப அவங்க நெட்ல உள்ளது பிளாக் எக்ஸாம் இருக்குன்னு தெரிய கூடாது சார் கட்டாய சொல்லும் அப்ப என்னன்னாக்க நீங்க முதல்ல ஏதாச்சும் பப்ளிஷ் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அது பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு பிற்பாடு அத பிளாக்ல போடுங்க பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிளாக்ல போடாதீங்க போட்டீங்கன்னா பிளாக் ரிசம்ஸ்ல மாட்டிக்கலாம் கணக்கு எடுத்து 